¿Cómo están? La fiesta de la Inmaculada Concepción en julio. Esto es algo que sucede hace muchísimos años, todos los años, en esta ciudad, en julio. Como saben, yo he estado yendo a este sitio con mucha frecuencia. Y por supuesto, este año, aprovechando que tenía la fiesta muy a mano, pues hice un registro de la misma. La fiesta tiene muchísimas partes. Eh, y voy a hacer este video en dos partes. Primero voy a mostrar la fiesta, que es lo que van a ver en este video. Es un video un poco extenso porque hay muchas, muchas cosas. Y luego voy a hacer otro en el que voy a explicar lo que sucede musicalmente con algunas piezas. Para eso voy a contar con el apoyo de otras personas. Ya, ya lo veremos más adelante. Pero ahora vamos a ver la fiesta misma. La fiesta que viene desde el momento en el que la Virgen Inmaculada sale de la catedral, es llevada al templo del San Juan de Letrán, se desarrollan alfombras en, en las calles de Juli, luego de, la Virgen regresa a, a la catedral, se desarrolla una misa y tras esta se desarrolla un conjunto de música y danza de diferentes tipos, que es lo que van a ver en el video que viene. No voy a hacer mucha explicación, voy a dejarles eh, todo de forma visual. Las explicaciones vienen en el siguiente video. Empecemos con este. Estas fiestas, que toman en muchos casos una y dos semanas, se desarrollaron o se iniciaron en el periodo virreinal. En algún momento existió un culto hacia la Virgen Inmaculada que se unió con danzas y música que fue apareciendo durante el periodo republicano. Esto va a tener diferentes formas y nos va a llegar una fusión a nuestros días. No es completamente virreinal ni es completamente republicano. Tiene elementos, los elementos del ritual vienen del periodo virreinal, y la música viene más del periodo republicano. Yo he dicho en algún momento que ahí hay un bache que todavía falta investigar en la música del Perú, pero por el momento estos son los datos que tenemos. En los registros van a ver algunos detalles que a mí me interesan mucho cuando grabo, cuando filmo. Son danzarines que bailan con un estilo especial, músicos que tocan de una forma diferente, o detalles que tienen que ver con la misma ceremonia, que se hacen de formas diferentes, vestuarios, trajes, maquillajes, etcétera, etcétera. Eh, no hago ningún comentario en el video, no pongo ninguna explicación para dejar a vuestra imaginación la libertad. Entonces, veamos la fiesta de la Inmaculada en julio. Esto sucedió por cosas del destino, entre el 7 de diciembre y el 9 de diciembre. En el Perú pasaron cosas complejas y coincidieron con esta fiesta que se desarrolla en muchísimos, muchísimos pueblos del país. Parecían un festejo.
presidente de esta generación, los hermanos de Cantarte, 24 de junio de Rusia, más grande de acá. El poder de los títulos.
van, se van, se van, se van, se van. Avisa, 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 está chocando, arriba. Está bien, está bien, vamos, vamos, está bien, está bien. Espacio, espacio. Vamos, 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 Estamos de fiesta y vamos a alabar a la Santísima Trinidad cantando el Gloria.
Oremos. Gracias. Agradezco también a los zodiacos de La Paz, Bolivia, que han venido. Levanten la mano a ver los bolivianos que han venido con el color de la bandera del Perú. Ahí está, los hermanos de La Paz, no se enojen. Ah, y agradezco a la Asociación Cuyaguada, Fe y Paz, que han traído esa banda de los zodiacos de La Paz, Bolivia, a los alferados 2023, que están aquí con nosotros. Y vamos a ponernos todos de pie y voy a pedir a las bandas que le cantemos el Happy Verde, zodiacos de, de, de La Paz, Bolivia. A ver, cumpleaños feliz a la Virgen.
del primer bloque. Se trata del primer bloque de San Santo. Esa oportunidad.